সত্যিকার সুক্রিয়া হলো নেমত দাতার নেমত কে নেমত দাতার ইচ্ছা অনুসারে কাজে লাগানো সাবিরা এই জমিনে তোমাদের সংখ্যা ছিল কম এত কম ছিল তোমাদের ভয় ছিল না জানি ওরা চিলের মতো ছ মেরে আমাদেরকে কখন নিয়ে যায় বাস পাখি শিকারি পাখি যেমন ছ মেরে শিকার নিয়ে যায় ওই রকম তারা ছ মেরে তোমাদের কি ধ্বংস করে দিতে পারে এই রকম ভয়ে তোমরা কাঁপতে সেই সময়ের কথা স্মরণ করো আমি আল্লাহ সেই কঠিন অবস্থার ভেতরে তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি সাহায্য করেছি তোমাদের কি বিজয়ী করেছি যাতে করে তোমরা আমার সুক্রিয়া আদায় করো বা আল্লাহর দিকে মানুষের কলপ ভাবিত হয় তিনটা কারণে কয়টা কারণে একটার নাম মাহাব্বা আর একটার নাম খাউফ আর একটার নাম রজা একটা ভালোবাসা আর একটা ভয় আর একটা আশা আইসির মিডিয়া সত্য ও দিন প্রচারের লক্ষ্যে
بعد محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحني اللهم صل على مولانا محمد میر شرائی دکھن بامون شندر کندریو عید کا جامع مسجد او علاقہ باشیر اوڈ جگہ آئیو جیتو دیتیو تفسیر القرآن محفیل شمانی تو شنام دھنو شبھاپتی اسکر تفسیر القرآن محفیل شمانی تو پرگو علو چک بیندو برنو چنتا بید شکھا بید مفسر قرآن حضرت مولانا محمد نظام الدین انساری حضرت مولانا لقمن حکیم حافظ مولانا نور النبی حیاهم اللہ جمیعا و اطال عمرهم و سدد خطاهم و بارک فی علمهم و حیاتهم آمین انہاں نشمانی تو علماء کرام مربیان عظام شبیو مسلمون مؤمنون بھائی بندگان پروتھو میں اللہ سبحانہ و تعالی شکری آدائی کچھی جی مہان رب العالمین قرآن تفسیر محفیل اشرمت نعمات اما در کے دان کرے چین شبائی بلچی الحمدللہ اس کے بانگلہ دیش میں ایک تی بیشش جیباش پالی تو ہوئے چھے بڑھاں سارا پیتی بیتی ہی پالی تو ہوئے چھے شیدی بشتی نام تو شبر جانا آچھے تائی نا نام کی انتر جاتیک ماتری بھاشا دی بوش ماتری بھاشا مانے کی مائر بھاشا جی بھاشا امرا مائر کا سے شکھت چھے جکھن چھے کہ کتھا بولتے امرا شروع کرے چھلام اٹھو اٹھو کرے ما آمادر کے تار مکھر بھاشا آمادر مکھے تولے دیا چھلین شکھی ہو چھے آمادر ماتری بھاشا جی بھاشا ہے امرا مونیر کتھا گلو مونیر بہاب گلو مونیر آبیگ گلو مونیر اچھا گلو پرکاش کرے تھا کی سبحان اللہ جو دی امون ہو تو جہاں اپنا ارکنو بھاشا نائی اپنی کنو کتھا بولتے پاٹ چھن ماں اپنا رامار مونیر مدھے انیک آکوتی کاکوتی آویک آچھے کین تو بولتے پاٹ چھنا تو کن انیک کشٹ ہو تو نا ایبان انودش ہاتھ سے جو تو شہو جے ایکو نامرا بھابیر بھی نہیں مائی کوئی چھتا وہ کرتے پڑتا ہوں ایبان گیانیر جے ایکٹا پرواہ ہو ایکو اما در ماں سے آچھے ای گیانیر آدان پردان کراو شہو جے ہو تو بھاشا ایک دی کے مانوشیر شاتے مانوشیر بھابیر بھی نہیں مائی گھٹائے ایکی شاتے بھاشا ہو چھے گیانیر باہون گیان کے جکتی کے جگان تورے دشتے کے دشان تورے من تھے کے منان تورے بھاشا بہن کرے نہیں ہے ستھانان تور کرے سبحان اللہ یہ جنہ بھاشا اللہ پاکر ایک تو بارو نعمات بارو ای نعمات اللہ مانوش کے دان کرے چھن بنگشی نعمات ارے کتھا اللہ قرآن ارے مدھے ہو اما در کے شورن کرے دیے چھن جاتی کرے امرا ای نعمات ارے جنہ کار شکریہ کری 
সবাই একমত ভাষা কে দিয়েছেন ভাষার মালিক কে ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন আর রহমানু আল্লামাল কোরআন খলক আল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আর রহমান তিনি রহমান পরম দয়াময় যিনি তোমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যিনি তোমাদেরকে বায়ান শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা বাক শক্তি দান করেছেন সুভানন্দ তিনি অনেক দয়াময় সেই দয়ার বই প্রকাশ হচ্ছে এই নেমাতগুলো এই আয়াতটি বলুন তো কোন সুরার আর রহমান সুর আর রহমানের মধ্যে একটি আয়াত যে বারবার এসেছে সেই আয়াতটি কি ফিকুম সবাই একসাথে পড়তে পারি না সবাই বলি আল্লাহ মানুষ এবং জিনকে প্রশ্ন করেছেন তোমরা তোমাদের কোন কোন তোমাদের রবের কোন কোন নেমাতকে টুকাজীবান অস্বীকার করতে পারো বলো সুবাহান আল্লাহ পাক অনেক নেমাতের কথা এখানে উল্লেখ করে বলছেন বারবার বলছেন যে এই নেমাতগুলো আমি দিয়েছি তোমাদের অস্বীকার করার কোন সুযোগ কোন সুযোগ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ শুধু কি এক জায়গায় দুই জায়গায় বার 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 মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার অসংখ্য নেমাতের কথা আমাদের যা কিছু আছে সব কিছু কার তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সব আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছি আল্লাহ অনেকে অভিযোগ করে যদি জিজ্ঞেস করা ভাই কেমন আছেন আছে বেশি একটা ভালো নাই আগের মতোই আছে কেমন আছি আগের মতোই আছি বেশি একটা সে বুঝাতে চায় নতুন কোন নিয়মত পাইনি আগের মতোই কোনো নেমাত পেলেন না আগের মতোই আছেন এটাও একটা বড় নেমাত কিভাবে প্রতিদিন সূর্য ওঠে না যে আপনি যে নেমাতগুলো ভোগ করছেন এগুলো প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন করে আপনার কাছে আসছে ধরুন নিঃশ্বাস আপনি ছাড়ছেন শ্বাস গ্রহণ করছেন এটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিঃশ্বাস শ্বাস নিচ্ছেন না আবার নিঃশ্বাস ছাড়ছেন না ওটা নতুন একটা নেমাত সুহান যেই নেমাতের মধ্যে আপনি বসবাস করছেন মনে করছেন পুরাতন এগুলো পুরাতন নয় এগুলো প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন হচ্ছে এটাও নেমাত সুহান এই জন্য আল্লাহ সুহান বলছেন তোমরা যদি একটি একটি করে আমার নেমাত গণনা করো আমার পর্যন্ত গণনা করতে পারবে কিন্তু শেষ করতে পারবে আল্লাহ হলেন কি গফুরুন মানে আমার নেমাত শেষ করতে পারবে না গণনা করে এটা তোমরা জানো আমি ক্ষমাশীল আমি দয়ালু তার মানে হচ্ছে তোমরা যতই ইবাদাত করো আমার নেমাতের সুক্রিয়া তোমরা আদায় করে শেষ করতে পারবে না তারপরে আমি মাফ করে দিই আমি দয়ালু তোমরা অল্প করলে আমি বেশি দিয়ে দিই সুবাহি এটা হলো সুর আল নাহারের আঠারো নাম্বার আয়াত ঠিক একই কথা বলা হয়েছে সুর ইব্রাহিমের 
চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আমার নেমা শেষ করতে পারবে না গণনা করে আসলে মানুষ বড়ই জালেন বড়ই অকৃতজ্ঞ আমার নেমাত খাই আমার নেমাত দিয়ে বেঁচে আছে আমার নেমাতের মধ্যে জীবন ধারণ করছে আর আমাকে ভুলে যায় আমার কথাই শোনে না আমার কাছে আসে না আমার সঙ্গে নাস্তিক্যবাদ দেখায় আমার কোলাঞ্জি বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায় কত বড় জালেম কত বড় মূর্খ আর বেয়াদব এবং অপ্রিতজ্ঞ মানুষ কি বলছেন আসলে কথা ঠিক আসলে কেন বলছেন যেই ব্যক্তি তার তাবুর মধ্যে রাত্রি কাটালো নিরাপদে চোর গুন্ডা সন্ত্রাসের কোনো ভয় নিরাপদে রাত কাটিয়েছে কোথায় তাবুর ভিতরে মানে তার ঘরের মধ্যে আবাসনে তার কোন রোগ নাই সুস্থ শরীর কি নিয়ে সুস্থ শরীর নিয়ে রাত কাটিয়েছে নিরাপদে শুধু এক দিনের খাবার তার কাছে আছে কয়েকটা জিনিস ভালো করে শুনবেন যেই ব্যক্তি নিরাপদে রাত কাটিয়েছে সুস্থ দেহে একদিনের খাবার তার কাছে গোটা পৃথিবী যেন তার হাতে ধরা দিয়েছে মানে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী মানুষ সুভানাল্লাহ বললেন আসতে আর এখন আমরা কোন অবস্থানে আছি এই তিনটা জিনিস যার কাছে আছে সে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভ করল শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে গেছে গোটা দুনিয়া তার পায়ে হাতে ধরা দিয়েছে আমরা কি সেভাবে নিজেদেরকে মনে করি আসলে করি একদিনের খাবার কার ঘরে না আছে তারপর সবাই মনে করি আমার কিছুই নেই আমার কিছুই এটাই হল অকৃতজ্ঞতা এটা কি আপনি সুস্থ আছেন কোনো কৃতজ্ঞতা নাই নামাজ নাই রোজা নাই হালাল হারামের বিবেচনা নাই গিবক নিন্দা মারামারি হিংসা বিদ্বেষ কোরআনের কাছেও নাই এরকম লোক আছে না অথচ সুস্থ দেহ কে দিয়েছেন কে দিয়েছেন জবানটা কে দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ আজকে আমরা এই নেমাত নিয়ে কিছু কথা বলব কারণ নেমাতের প্রতি আমরা খুব বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছি আর এই উদাসীনতার কারণে আমরা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি এই দূরত্বের কারণে আমাদের সমাজেও পারস্পরিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে অশান্তি তৈরি হয়েছে জান্নাতের সাথেও আমাদের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে আল্লাহ আজকের আলোচনার বিষয় হলো মূলত আল্লাহর নেমাত স্মরণ করা অনেক ইবাদাত আমাদের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে জ্ঞাত সারে কিংবা অজ্ঞাত সারে নামাজ পড়া যেমন একটা ফরজ ইবাদাত আল্লাহর নেমাত স্মরণ করাটাও একটা ফরজ ইবাদাত কেন কেন আল্লাহ কোরআনে বহুবার বলেছেন উজকুরু উজকুরু নেমাত রবিকুম এই অর্থে তোমরা তোমাদের রবের নেমাত স্মরণ করো এটা কার আদেশ আমরা কি সেই নিয়মত আসলে স্মরণ করি স্মরণ করছি না অর্থাৎ এটা সেই ইবাদাত যেটা আমাদের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে সেই ইবাদাত কি ফিরিয়ে আনতে হবে যদি এই ইবাদাতের কোনো গুরুত্বই না থাকতো তাহলে আল্লাহ বারবার বলতেন না আমার নেমাতের কথা স্মরণ করো কথা বুঝতে পেরেছি এই কথার জন্যই বললাম কেউ মনে মনে ভাববেন না এটা কোনো ওয়াজ হলো আর কোনো বিষয় পেলেন না সব শেষ শুনুন না কি আসে সামনে ঠিক না 
তারপরে বুঝতে পারবেন ওয়াজ হলো কি হলো না এই ওয়াজগুলো আমি করছি না আল্লাহ নিজে করে দিয়েছে কি করেছেন আল্লাহ করেছেন রাসুল ওয়াজ করেছেন আমরা শুধু বলে দিচ্ছি এটা আমার নিজের কথা নয় আল্লাহ রাসুলের কথাগুলো আপনাদের সামনে পেশ করব ইনশা তাহলে এক নম্বর কথা যে আল্লাহর যত নেমাত আছে এগুলো গণনা করে শেষ করা যাবে দুই নম্বর কথা এই নেমাতগুলো পাওয়া মানে এই নয় যে আল্লাহ আপনাকে খুব বেশি ভালোবাসেন এটা বুঝায় না যদি নেমাত দ্বারা আল্লাহর কাছে ব্যক্তির সম্মান প্রমাণিত হয় হতো তাহলে পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী হতেন নবীরা তাদের থাকত বাড়ি গাড়ি আলিশান প্রাসাদ রাজমহল কোনো নবী কি রাজপ্রাসাদ করেছিলেন তাহলে বুঝা গেল নাজনে আমাদের মালিক হওয়া মানে এই নয় যে আল্লাহর কাছে আপনার দাম অনেক বেশি তাহলে ঠিক ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হলো এটা পরীক্ষা এটা কি পরীক্ষা এই পরীক্ষায় পাস করলে আপনার সম্মান আল্লাহ দেবেন পাস না করলে আপনি সম্মান পাবেন না শুধু নেমাত দিয়েছেন বলেই আপনি আল্লাহর অনেক প্রিয় পাত্র এটা প্রমাণ করে আল্লাহ পাক বলছেন মানুষের স্বভাব হল যখন আল্লাহ মানুষকে সম্পদ দান করেন নেমাত দান করেন সম্মান দান করেন তখন সে খুব খুশি হয় আর বলে কি রব্বি আক্রমণ আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছে খুব খুশি রবের উপরে খুব খুশি কিন্তু যখন আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য নেমাত কমিয়ে দেন তখন বলে কি রব্বি আহান আমার রব আমাকে লাঞ্ছিত করেছে অপমানিত করেছে আমার রব আমাকে মোটেই ভালোবাসে না আল্লাহ তুমি আর কাউকে দেখো নাই আমাকে শুধু দিতে আছে না পেলে খুশি না পেলে বেজা এই জন্য এটা পরীক্ষা এটা কি পরীক্ষা তিন নম্বর কথা ভূমিকায় মূলনীতি হিসাবে বলছি শ্রেষ্ঠ নিয়মাতের নাম হচ্ছে নিয়মাতুল হৃদয়া হৃদয়াত লাভের নিয়মাত সুবাহান আল্লাহ বলবো না পৃথিবীতে যত নেমাত আছে সবগুলো এক পাল্লায় দেন আর এক পাল্লায় ইমান দেন হৃদায়াত দেন কোন পাল্লা ভারী হবে হৃদায়াতের পাল্লার কাছে এগুলো কিছুই এই জন্য আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলছেন সুরা ফাঁতের আয়াত নাম্বার তিন যেটি প্রথমে তিলাবাদ করেছিলাম হে পৃথিবীর মানবতা স্মরণ কর তোমাদের রবের নেমাতগুলোকে যেই নেমাত তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সেগুলো স্মরণ কর এরপরে বলছেন এই পৃথিবীর বুকি এমন কে আছে আল্লাহ ছাড়া যিনি আকাশ থেকে জমিন থেকে তোমাদেরকে রিজিক দান করেন কেউ কি আছে আকাশ থেকে রিজিক কে দেন এই জমিন থেকে রিজিক কে দান করেন ওই আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন আল্লাহ তোমাদের আছে কোন রব আছে আবার আল্লাহ নিজেই বলছেন ওই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই প্রথমে বললেন নেমাতের কথা স্মরণ করো এরপরেই বললেন শ্রেষ্ঠ নেমাতের কথা সেই নেমাতের নাম লাহা ইল্লা 
স্মরণ কর তোমাদের রবের নেমাত গুলোর কথা তিনি নাজিল করেছেন তোমাদের উপরে একটি কিতাব অর্থাৎ কোরআনুল করিম এবং নাজিল করেছেন হিকমত এখানে হিকমত মানে এর একটা অর্থ হচ্ছে সুন্না এর অর্থ কি তিনি কোরআন নাজিল করেছেন সুন্না নাজিল করেছেন সুন্না কি ওহি নয় ওহি কে দিয়েছেন তার মানে আল্লাহ পাকের যত নিয়মত আছে শ্রেষ্ঠ নিয়মত হলো নিয়মতুল কোরআন নিয়মতুল সুন্না অর্থাৎ নিয়মতুল হিদায়া সুবহানাল্লাহ বলবো না আরেকটি মূল নীতি হল যেই নিয়মত গুলোর কথা আলোচনা করছি আলোচনা হবে যত নিয়মত আল্লাহ দান করেছেন এ কথা চিন্তা করবেন না এগুলো ভুলে গেলেও কোনো সমস্যা আমি তো কবে থেকে ভুলে গেছি তারপরে তো ভালোই আছি ঠিক না সমস্যাটা কোথায় সমস্যা দুনিয়াতে না হলেও আসবে সমস্যা সেই সমস্যা কি আল্লাহ পাক বলেছেন তারপরে কি মনে আছে বলুন তো প্রশ্ন করা হবে সমস্ত নিয়মতের ব্যাপারে ক্ষুধা পেয়েছিল আমি রিজিক দান করেছিলাম খাবার দিয়েছিলাম আমার খাবার গুলোর হিসাব দাও দিতে পারবে তোমার বান্দা পিপাসা লেগেছিল আমি পানি দিয়েছিলাম কি পরিমাণ পানি পান করেছো হিসাব দাও আমার দেয়া পানি পান করে আমার এবাদাত করেছিলে কি না হিসাব দাও ঠিক না তোমার পাশে আরেক অসুস্থ ছিল মাসের পরে মাস বছরের পরে বছর রোগে শোকে কাতর হয়ে চলছিল কিন্তু আমি তোমাকে সুস্থ রেখেছিলাম সেই সুস্থতা হিসাব দাও আমি তোমাকে বাতাস দিয়েছিলাম অক্সিজেন দিয়েছিলাম শ্বাস নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করেছিলাম কি পরিমাণ শ্বাস নিয়েছ নিঃশ্বাস সেরেছ জবাব দাও দিতে পারবে পারবে কারো পক্ষে সম্ভব যদি সেই দিন জবাব থেকে অব্যাহতি পেতে হয় এই নেমাত গুলোর কথা মনে রাখতে হবে এবং নেমাতের দায়িত্বগুলো পালন করতে আসলে মানুষ বড় আজীব প্রাণী কথাগুলো কি খারাপ লাগছে আপনাদের এই কথাগুলো কি জানার প্রয়োজন আছে সত্যি আছে তাহলে শেষ পর্যন্ত থাকার প্রয়োজন আছে সবাই থাকতে কি রাজি আছে সবাই কি থাকতে রাজি আছেন দেখি তো কারা কারা রাজি আছে আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি কবুল করো আমার বন্ধু মানুষ বড়ই আজীব প্রাণী বড়ই অদ্ভুত সৃষ্টি আল্লাহ দেখবেন যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নেহমাতের পরে নেহমাত আসতে থাকে নেহমাতের পরে নেহমাত আসতে থাকে সে চব্বিশ ঘন্টা নেহমাতের মধ্যে বসবাস করছে তখন কিন্তু সে নেহমাতের কথা মোটেই স্মরণ করে না একেবারে বেমালুম ভুলে যায় কিন্তু কিন্তু হঠাৎ করে যদি একটা নেহমাত ছুটে যায় চলে যায় কমে যায় অমনি সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করে দেয় সে কিন্তু এতদিন নেহমাত ভোগ করেছে একদিনও নেহমাতের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয় একটা চলে গেল বাদ শুরু হয়ে গেল তার অভাব অভিযোগ কথা ঠিক আল্লাহ বাকের জন্যই বলছেন 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أمي الله من شهر قري ذو فضل ونقره كري আমি অফুরন্ত অনুগ্রহ মানুষকে দান করি কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করে অন্য একটু আল্লাহ বলছেন আমি যখন মানুষকে নিয়ে আমার দান করি মানুষ তখন আমার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে চলে যায় আর যখন একটু অনিষ্ট সার একটু বিপদ আমি দিয়ে দেই নিয়ে মাত কমিয়ে দেই ছিনিয়ে নেই তখন আমার কাছে দোয়া করা শুরু করে দেয় তখন আমাকে ডাকে কেমন ডাকে আল্লাহ সমুদ্র বিপদে পড়ে গেলে লঞ্চ ডুবে যাবে দুনিয়ার কাউকে ডাকে না কাকে ডাকে চিৎকার করে ডাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে রবকে ডাকে কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলে আর রবের কথা মনে এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব এটা কি ভালো না খারাপ এবার আসুন এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মোটামুটি দিলাম আমরা এক ব্যক্তি এক আলেমের কাছে গেল বড় আলেম গিয়ে বললো হুজুর আমাকে কিছু খয়রাত দান কিছু দান করে না আমার কিছুই নেই আমি খুব গরিব আমি খুব নিঃস্ব একেবারেই কিছু নাই তো তিনি বললেন তোমার কিছুই নাই না না আমার কিছু নেই আমার যে গরিব মানুষ দুনিয়াতে তখন ওই ইমাম সাহেব আলেম সাহেব বললেন ঠিক আছে আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা দেব তোমার চোখ দুটো আমাকে দিয়ে দাও সে বললেন না সর্বনাশ এক লক্ষ এক মিলিয়ন দিল দিব না আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা দিব তোমার হাত দুটো আমাকে দিয়ে দাও লোকটি বলল না তা দিতে পারব আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা দেব তোমার পা দুটো আমাকে দিয়ে দাও আমি করাই করব দিব না এভাবে প্রতিটি অঙ্গের কথা বললেন আর ওই লোকটি বলল আমি দেব তখন তিনি বললেন তুমি তো বলেছিলে আমি খুব গরিব আমার কিছু নাই অথচ তুমি মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার মালিক সুহানাল্লাহ তোমার যে অঙ্গগুলো আছে এগুলো বিক্রি করতে চাও না এগুলো বিক্রি করলে আমি তোমাকে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা দিতাম তুমি বিক্রি করছো না এগুলোর মালিক তুমি না তুমি গরিব কি বলেছি সুবাহান আসলে তো কথা ঠিক আপনি কি দিবেন চোখ দুটো আমাকে দিবেন চোখের দাম কত বেশি সুবাহান হাতের দাম যাদের হাত নাই তারা বোঝে হাতের দাম যারা হাঁটতে পারে না এক পাও নাই বুঝতে পারে পায়ের কত সবাই বলি সুবাহান এজন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহর নেমাত ভালো করেই চিনে চেনার পরে আমরা স্বীকার করে আসলে ওদের বেশিরভাগ মানুষ কাফের ওরা কিন্তু আমার নেমাত ঠিকই চিনেছে কিন্তু শিকার শিকার করতে চায় না কারণ ওরা কি কাফের আমার বন্ধুগণ এই ভূমিকা এতক্ষণ ভূমিকা দিলাম এখন আমাদের আজকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় যেটি ছিল আল্লাহর নেমাত স্মরণ করলে আপনি কি পাবেন নেমাত স্মরণ করার উপকারিতা কি সেমার কি ফাদা এল কি এই বিষয়টি কি খুব সংক্ষেপে দশটি পয়েন্টে আলোচনা করে শেষ করব ইনসা উদ্দেশ্য একটাই যেমনটি আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় ইমাম মাওলানা আনসারি নিজামুদ্দিন 
আনসারি শেষ পর্যায়ে বলে গেছেন আমার কথাগুলো কি ঘরে গিয়ে বলবেন আপনারা তার মানে হচ্ছে এখানেই শেষ করে যেতে পারবেন মনে ধারণ করার চেষ্টা করবেন এগুলো মানুষের কাছে ইনশাল্লাহ পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন দশটি পয়েন্ট বেশি তো না কয়টি পয়েন্ট মনে রাখা যাবে না ইনশাল্লাহ এক নাম্বার আল্লাহ যত বেশি স্মরণ করবেন ততই আপনি সফল হতে পারবেন কি হতে পারবেন এই কথাটি কে বলেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর নিমাত গুলোকে তাহলে কি হবে তোমরা সফল হতে পারবে সফল হতে সবাই চাই না সফলতা মানে কি বাড়ি গাড়ির মালিক হওয়া সবচেয়ে বড় সফলতা হলো জাহান নাম থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় যাওয়া আল্লাহ বলে দিয়েছেন যারা জাহান নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে তারাই সফল কাম তারাই বিজয়ী আর এই পথে সবচেয়ে বড় বাধা পৃথিবীর চাকচিক্য মায়ামোহ এই পৃথিবীটা হচ্ছে ধোকার জায়গা প্রতারণার ফাঁদ অতএব সাবধান এই পৃথিবী ভুলিয়ে দেবে আল্লাহর কথা নেমাতের কথা এই জন্য আল্লাহ বারবার বলেছেন আমাকে স্মরণ করলে আমি মুক্তির পথ সফলতার পথ সৃষ্টি করে দেব হাদিসে পাওয়া যায় কিছু ফেরেস্তা আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে শুধু ঘুরে তাদেরকে বলা হয় সাইয়ারা কি বলা হয় সাইয়ারা অর্থ গাড়ি একটা অর্থ গাড়ি তারা সব জায়গায় সাইর করে সফর করে আল্লাহর জমিনে এবং আল্লাহর কাছে গিয়ে রিপোর্ট দেয় কি দেয় তারা গিয়ে বলেন আমরা তোমার কিছু বান্দাদের কাছে গিয়েছিলাম মানে তোমার জমিনে তোমার কিছু বান্দাদেরকে পেয়েছি তাদের পরিচয় কি তুমি তাদেরকে যেই নিমাত গুলো দিয়েছ ওই নিমাতকে তারা কদর করে ওই নিমাতের তারা সম্মান করে ওই নেমাত গুলো আলোচনা করে ওই নেমাতের জন্য তোমার কাছে নতি স্বীকার করে কি দজ্ঞতা পোষণ করে সমান তারা তোমার কোরআন তিলাওয়াত করে এবং তোমার নবীর উপরে সলাদ পাঠায় তোমার কাছে দুনিয়াও চাই পরকালও চাই চাই না আমাদের রব আমাদেরকে পার্থিব জীবনের হাসানা দাও কল্যাণ দাও পরকালের কল্যাণ দাও সুবাহ আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নামের আগুনে নিও না ওই আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচাও এই কথাগুলো কারা গিয়ে বলেন কার কাছে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন আমার ফেরিস্তারা আমার ওই বান্দাদের কাছে তোমরা যাও তাদেরকে আমার রহমত দিয়ে আবৃত করে রাখো সোহান আল্লাহ তাহলে বুঝা গেল আল্লাহর নেমাত যারা স্মরণ করে আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ রহমত দিয়ে ঢেকে তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে 
এক নাম্বার মনে থাকবে এক নাম্বার কি বলেছি আল্লাহকে স্মরণ করলে তার নেমাত স্মরণ করলে আপনি সফলতার পথ কে বলেছেন দুই নাম্বার আল্লাহর নেমাত যত বেশি বেশি স্মরণ করবেন ওই নেমাত আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে না ওই নেমাত আর কমবে না বরং শুধু বাড়তে থাকবি ওই নেমাত কমবে না আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন পক্ষান্তরে নেমাতের কথা যদি ভুলে যান অর্থাৎ নেমাতের সঙ্গে নাফরমানি করেন তাহলে আল্লাহ নেমাত দিবেন তো নাই বরং ছিনিয়ে নেবেন বাড়িয়ে তো দিবেন না বরং আল্লাহ সুবাহ বলছেন এই আয়াতটি সবার মুখস্থ আছে আমি জানি যদি তোমরা আমার নেমাত পেয়ে সুক্রিয়া করো অর্থাৎ ভুলে না যাও আমি নেমাত বাড়িয়ে দেব যদি ভুলে যাও কুফুরি করো আমার শাস্তি কিন্তু কঠিন তাহলে বুঝা গেল শুধু নেমাত ছিনিয়ে দিবেন তা নয় শাস্তিও দিবেন কি দিবেন অন্যমায়তে বলা হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাত হল আল্লাহ সুহান অনুষ্ঠিত নিয়ম হল তিনি যদি তিনি যখন কোন কমকে নিয়ে মাত দেন তিনি যখন কাউকে কিছু দেন ওই নেমাত তিনি পরিবর্তন করেন না ছিনিয়ে নেন না যতক্ষণ পর্যন্ত যাদেরকে নেমাত দিয়েছেন তারাই নেমাতকে পরিবর্তন না করে অর্থাৎ আপনি আমি নেমাত পেয়ে যদি না ফরমানি করি তাহলে আল্লাহ নেমাত ছিনিয়ে নেবেন নইলে আল্লাহ ছিনিয়ে নেবেন তাহলে বুঝা গেল আমাদের পক্ষ থেকেই প্রথম না ফরমানিটা আসে আপনি নেমাতটা তুলে নেওয়া হয় যদি আমরা না ফরমানি না করতাম আমরা অবস্থার পরিবর্তন না করতাম অর্থাৎ নেমাতটাকে যদি আমরা না ফরমানিতে ব্যবহার না করতাম তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করতেন না অর্থাৎ নেমাত থেকে নেকমা দান করতেন না আবার উল্টোটা হতে পারে যদি আমরা না ফরমানি করি এবং না ফরমানি ছেড়ে আনুগত্যের পথে চলে আসি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের উপরে শাস্তি না দিয়ে কি দিবেন নেমাত বাড়িয়ে দিবেন অর্থাৎ আপনার অবস্থার পরিবর্তন আপনাকে করতে হবে নেতিবাচক থেকে ইতিবাচকে আসতে হবে তবে ইতিবাচক থেকে নেতিবাচকে যাওয়া যাবে খারাপ থেকে ভালো হতে হবে ভালো থেকে খারাপ হওয়া যাবে না আপনাকে আপনাকেই শুরু করতে হবে নফস দিয়ে নিজেকে দিয়ে তাহলে আল্লাহ পাক আপনার অবস্থার পরিবর্তন করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান আমাদের সামনে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করবার জন্য কোরআনের ভেতরে অতি চমৎকার করে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলছেন আমি তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ দিলাম একটা জনপদের যেই জনপদের মধ্যে নিরাপত্তা ছিল শান্তি ছিল সমৃদ্ধি ছিল এরকম সমৃদ্ধ একটি জনপদের কথা আমি বলছি শোনো কেমন জনপদ কেমন সমৃদ্ধ ছিল সমৃদ্ধি সেখানে ছিল প্রত্যেকটা জায়গা থেকে ওই জনপদে আল্লাহর নিয়ে মাত আসত এমন সমৃদ্ধ বিভিন্ন জায়গা থেকে ফল মূল ইজিক সম্পদ সেখানে জোয়ারের মতো আসত 
ওই জনপদের মানুষগুলো এত নেমাত পাওয়ার পরে নেমাতের সঙ্গে কুফুরি করেছিল যেহেতু নেমা তার সাথে কুফুরি করেছে এই জন্য আমি তাদেরকে ভয় এবং ক্ষুধার পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলাম সব ছিনিয়ে নিয়েছি এবার ক্ষুধায় মরো হয়ে ভয় নিরাপত্তাও নাই খাবারও নাই এটা বাস্তবেই আল্লাহ পাক একটা জনপদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন কারণ তার আল্লাহ নেমাতের কথা ভুলে আমরাও আল্লাহ পাকের নেমাতের কথা এখন ভুলে যাই মনে থাকে মনে থাকে ভুলে যাই এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কথাগুলো বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কয়টা হলো দুইটা তিন নম্বর আল্লাহর নেমাত যত বেশি স্মরণ করবেন ততই নেমাতের কদর অনুভব করবেন আল্লাহর নেমাতকে আপনি ছোট তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারবেন আসলে কারিম বলছেন তোমরা সব সময় তোমাদের চেয়ে যারা কম রিজিক পেয়েছে তোমাদের চেয়ে যারা কম নেমাত পেয়েছে তাদের দিকে তাকাবে তাহলে তোমরা আল্লাহ নেমাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না অপমান অবহেলা করতে পারবে না যেমন ধরুন আপনার কোনো টাকা পয়সা নাই কিন্তু আপনার হাত পাগুলো সুস্থ আছে যদি আপনি ওই ব্যক্তির দিকে তাকান যার একটা চোখ নাই একটা হাত নাই কিংবা আদর্শ হাঁটতেই পারছে না তখন আপনার কাছে ভালো লাগবে যে আল্লাহ ওই ব্যক্তি তো কিছুই নাই হাত নাই পা নাই কত কষ্ট করে জীবন ধারণ করে আমার তো হাত পা সব সুস্থ আল্লাহ সব সুপ্রিয়া তোমার সুভান ঠিক না এই জন্য জাগতিক ব্যাপারে তাকাতে হয় নিচের দিকে আর ধর্মীয় ইবাদতের ব্যাপারে তাকাতে হয় উপরের দিকে কিভাবে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়ছি কিন্তু আমার বন্ধু অমুক সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো জামাতে পড়ছেই রাত্রিবেলা উঠে তাহার যুদ্ধ পড়ে তাকে দেখতে হবে ওই ব্যক্তিকে দেখবেন না যে এই ব্যক্তি সপ্তাহে জুমার নামাজ পড়ে তাহলে মনে মনে ভাববেন আমি তো অনেক কিছু করে ফেলেছি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে জামাতের সাথে আর অমুক তো নামাজই পড়ে না শুধু জুমার নামাজ গিয়ে পড়ে তার তুলনে আমি অনেক ভালো না কিংবা যেই ব্যক্তি ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ে জামাতে যায় না সে যদি ওই ব্যক্তিকে দেখে যে আদৌ নামাজ পড়ে না তাহলে তার মধ্যে আমল বাড়বে না কমবে অতএব চারিত্রিক এবং ইবাদাতগত ব্যাপারে তাকাতে হবে কোন দিকে আর দুনিয়ার সান সৌকাতের ক্ষেত্রে তাকাতে হবে কোন দিকে তাহলে আপনার ইবাদাতের মধ্যে গতি আসবে এবং নেমাতের প্রতি আপনার কি আসবে কদর আসবে ঠিক না বেঠি এই জন্য আল্লাহ তার নবীকে বলছেন পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়ার সৌন্দর্য স্বরূপ ওদের অনেককেই অনেক সম্পদ দিয়েছি বিলাসিতার উপকরণ দিয়েছি আপনি সেই দিকে তাকাবেন না সেই দিকে ওদেরকে অনেক কিছু দিয়েছি বিলাসিতা সম্পদ দুনিয়া সৌন্দর্য কেন দিয়েছি ওদেরকে এই সব দিয়ে পরীক্ষা করতে চাই কি করতে চাই ওগুলো আপনি দেখবেন না ওদিকে তাকাবেন না আমরা আছি না অনেকে তাকে আফসোস করি হারে 
কিছুই জমানি নাই তো বাড়িয়ে করতে পারলাম না গাড়িয়ে করতে পারলাম না বিয়েও করতে পারলাম এই আফসোস করেন না আফসোস করবেন না ওটা পরি ওটা কি যা দিয়েছে আল্লাহ অনেক সুবহান আল্লাহ বলবেন না আমার বন্ধুগণ কয়টা হলো চারটা তিনটা না চার নাম্বার আল্লাহর নেমাত স্মরণ করলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের উপরে আল্লাহর কি হক আছে আপনাকে আমি বারবার প্রশ্ন করছি চোখ দিয়েছেন কে কান দিয়েছেন কে খাবার দিচ্ছেন কে রিজিক দিচ্ছেন কে বাতাস আলো বাক শক্তি সবকে দিয়েছে এই সব রিজিকের মোকাবেলায় আল্লাহর কিছু হক আছে না থাকা উচিত যৌক্তিক বিজ্ঞান সম্মত সেই হকটা হলো ইবাদা কার কার যিনি সব কিছু দিয়েছেন দাসত্ব তো তারই করবেন নাকি তার করবেন যিনি কিছুই দেন নাই বলুন যদি আল্লাহকে আল্লাহর সাথে নাফরমানি করি তাহলে দাসত্ব হয়ে যায় শয়তানের দাসত্ব হয়ে যায় নাফসের দাসত্ব হয়ে যায় নেতার দাসত্ব হয়ে যায় মাটির ঠিক না এরা কি আসলে কিছু দিয়েছে আমাকে তাহলে কেন তাদের দাসত্ব করব দাসত্ব করব কার দাসত্ব করব কার আল্লাহ সুবাহ এই জন্য মুসা আলহিসাল্লাম একদিন আল্লাহ সুবাহকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার যত নেমাত আছে এই সব নেমাতের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট নেমাত যেটি হতে পারে সবচেয়ে ছোট্ট নেমা আমার জীবনের সমস্ত আমল দিয়েও তো তার সুপ্রিয় হবে না সুবাহান আমার জীবনের সমস্ত আমল এক পাল্লা রেখে ছোট্ট একটা নেমাত কার এক পাল্লা রাখলেও তো সমান হবে তাহলে বলো আল্লাহ আমি কি করে তোমার সুপ্রিয় করব। তখন আল্লাহ সুবাহি পাঠালেন ওহি করে বললেন এক্ষুনি তুমি আমার সুক্রিয়া করেছ তুমি যে বুঝতে পেরেছ যে তোমার সমস্ত ইবাদার দিয়েও আমার সুক্রিয়া শেষ করতে পারবে না এটাই হলো আমার সুক্রিয়া আল্লাহ আকবার তাহলে তিনি ইবাদাতের কথা বলেছেন আমার সমস্ত ইবাদাত দিয়েও তোমার সুক্রিয়া শেষ করতে পারবো না তার মানে কি সুক্রিয়া করতে হবে কি দিয়ে ইবাদাত দিয়ে কি দিয়ে করতে হবে নেমাতের মোকাবেলা কি করতে হবে দেখুন আল্লাহ বা কি বলছেন আল্লাহ তবুল আলমিন মারিয়াম আলাইহ সালামকে অনেক সম্মান দিয়েছিলেন না আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছি নির্বাচন করেছি তোমাকে পবিত্র করেছি পৃথিবীর সব নারীদের উপরে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্বতা একটা বড় সম্মান দান করেছি এগুলো কারণে মাত এরপরে বলছেন যেহেতু তোমাকে আমি অনেক নেমাত দান করেছি মারিয়াম এই নেমাতের মোকাবেলায় তুমি আমার সামনে সিজদায় পড়ে যাও তুমি আমার সামনে মাথা নিচু করো রুকু করো সিজদা করো আমার বিধানগুলো মাথা পেতে নাও তাহলে বুঝা গেল নেমাতের কথা স্মরণ করা মানে হলো আল্লাহর ইবাদাতকে মাথা পেতে 
যে ব্যক্তি স্বীকার করবে আমার সব কিছু আল্লাহ সেই ব্যক্তি নামাজ না পড়ে পারে না কি বলেন পারে সেই ব্যক্তি ঘুষ খেতে সেই ব্যক্তি সুদ খেতে পারে না সেই ব্যক্তি মানুষের হক নষ্ট করতে পারে সেই ব্যক্তি কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে সেই ব্যক্তি কাউকে জুলুম যেমন করতে পারে না জুলুমকে সাপোর্ট করতে পারে না চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পারে না কারণ তার সব কিছু কে দিয়েছেন সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অসন্তুষ্ট করে বান্দার সন্তুষ্টি সে অন্বেষণ করবে না প্রয়োজনে গোটা দুনিয়া ছেড়ে দিবে আল্লাহকে ছাড়বে না ঠিক না প্রয়োজনে আরামের ঘুম ফেলে চলে যাবে নামাজ ছাড়বে না প্রয়োজনে না খেয়ে থাকবে অল্প খাবে এক বেলা খাবে কিন্তু ঘুষ খাবে সোদ কারণ সে নেমা চিনেছে নেমার দাতাকে চিনেছে সে নেমাতের কথা সব সময় স্মরণ রাখে সুহান আল্লাহ বলুন কয়টা হলো চারটা পাঁচ নাম্বার আল্লাহর নেমাত যারা স্মরণ করে তারা বেশি বেশি থেকে ফার করতে পারে কেন বান্দা যখন বুঝে যায় আমার সব কিছু আল্লাহ দিয়েছেন নেমাত সবগুলো আল্লাহ আমি যতই চেষ্টা করি তার হক আদায় করতে পারবো না আমার সমস্ত এবাদাত কিছুই না তার এবাদাতের নেমাতের সামনে এই জন্য যখন সে এবাদাত করে এবাদাতের পরে সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে ফারো করে কি করে কি করে দেখুন আল্লাহ নবীকে মক্কা বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কোন বিজয় কোন সুরায় সুরা আন্নাসর সুরা কি সবাই পড়ি একসাথে সেদিন বেশি দূরে নেই হে রসুল তুমি দেখবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাবিজয় এসে গেছে মানে মক্কা বিজয় সাহায্য এসে যাবে বিজয় যখন এসে যাবে তুমি দেখবে দলে 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 মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে সুভান এই বিজয়টা কি নেমাত নয় নেমাত যে কোনো বিজয় কি বড় নেমাত এই নেমাত পে যেহেতু বিজয় বিজয় হয়ে গেছে আমরা বিজয় হয়েছি আমাদেরকে কে আর ধরতে পারে এবার আমরা যা খুশি তাই করব সে যেরকম হলে চলবে বিজয় হয়েছে মানে এই নয় তুমি উৎসব পালন করবে গান গাইবে নাচবে ঢোল বাজাবে আর নারীদেরকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করবে বিজয় মেলা করবে আমি আল্লাহকে ভুলে যাবে তা হবে না বিজয় তো আমি দিয়েছি কে দিয়েছেন আমাকে ভুলতে পারবে কি করতে হবে আমার তাসবি করো সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আমার কাছে ক্ষমা চাও আস্তা ফেরুল্লা পড়ো মুমিন যখন নামাজ শেষ করে কি পড়ে আস্তা ফেরুল্লা আস্তা ফেরুল্লা যে কোনো ইবাদাতের পরে মুমিন কি পড়ে কেন পড়ে আল্লাহ আমি তো চেষ্টা করেছি ইবাদাত সুন্দর করে করার কিন্তু আমি তো মানুষ আমি তো অক্ষম আমি তো সেভাবে করতে পারি না যেভাবে করা উচিত আমাকে মাফ করে দাও ঠিক না আমি তোমার যত নেমাত খাচ্ছি ভোগ করছি তার তুলনায় কিছুই করতে পারি নাই আমাকে মাফ করে দাও আমার ইবাদাতের মধ্যে ভুল হয়ে গেলে মাফ করে দাও সুবাহান সমস্ত ইবাদাতের পরে কি করতে হয় আস্তা ফের আস্তা ফের একটা কথা খেয়াল করুন বারবার আল্লাহ কাছে 
মাফ চাই মাফ চাই মাফ করো এই কথা কেন বলা হয় কারণটা হচ্ছে যদি আপনি মাফ পেয়ে যান তাহলে সব কিছু পাবেন মাফ পেলেন না কিছুই পাবেন না এটা হলো সেই জিনিস এটা কি এই জন্য বারবার বলা মাফ চাও মাফ চাও মাফ চাও মাফ ক্ষমা চাও এক ব্যক্তি মৃত্যু বন্ধু এসে তাকে তার পাশে বসে কালিমা তালকিন দিচ্ছেন কালেমা তালকিন দিচ্ছেন কিন্তু ওই ব্যক্তি কালেমা পড়তে পারছেন না তার জিব্বা কালেমা গ্রহণ করছে না তার জিহ্বাটা আটকে যাচ্ছে একটু পরে কিছুক্ষণ পরে লোকটি একটু সুস্থতা বোধ করলো মারা গেল না সুস্থতা বোধ করলো তখন এই বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা আমি তোমাকে এতবার কালিমা বললাম তুমি কালেমা কেন পড়তে পারলে না তখন সে বলেছিল কষ্ট করে আমি তো বারবার কালিমা পড়তে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিন্তু পড়তে পারি নাই কেন পারি নাই জানো আমি ব্যবসা করি সেই ব্যবসাই ছিল কি ছিল আমি যখনই কালেমা পড়তে চাই তখনই দাড়ি পাল্লার যে দুইটা পাল্লা থাকে না আরবিতে বলা হয় মিজান কি বলা হয় এক একটা মিজান বা কাফা লিসানও বলে লিসান দাড়ি পাল্লার কয়টা লিসান দুইটা লিসান এটাও লিসান ওটাও লিসান একই শব্দ তিনি বলছেন আমি যখন লিসান দিয়ে কালেমা পড়তে চাই ওই দাড়ি পাল্লার লিসান এসে আমার লিসানকে আটকে দেয় কেন তুমি কি ওজনে কম দিতে লোকটি বলল না আমি তো ওজনে কম দিতাম না তবে যখন ওজন করতাম সমান সমান দিতাম কিন্তু যেই পরিমাণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল একটু অপেক্ষা করতে হয় না যে আসলে ঠিক আছে কিনা যেই পরিমাণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল আমি অপেক্ষা করতাম না এই জন্য দাড়ি পাল্লার মিজানে সে আমার লিসানকে লিসান সে আমার লিসানকে আটকে দিয়েছে এবার চিন্তা করুন আমরা কোন জায়গায় কতভাবে কত না ফরমানি করি এই না ফরমানি গুলো কিন্তু এসে জবান আটকে দেবে কালে মা পড়া কঠিন হয়ে যাবে এই জন্যই বলা হচ্ছে ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও কার কাছে এবং কোন ভাষায় ক্ষমা চাইতে হবে তা আল্লাহ নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন রাসুল শিখিয়ে দিয়েছেন আর যত ভাষা আছে দোয়া আছে শ্রেষ্ঠ দোয়াকে বলা হয় সাইয়েদুল ইস্তেফা সেটি দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা বেশিরভাগ মুসলমান জানি না দুই একজন জানে বাকিরা এর খবরও সেই দোয়াটা কি আমরা একসাথে করব ইনশাল্লাহ মুখস্ত করব কারা কারা মুখস্ত করবেন দেখি তো একটু আল্লাহ তুমি কবুল করো এখন পরে নেই পরে আপনারা সুবিধা মতো ইনশাল্লাহ মুখস্ত করে নিবেন যত দ্রুত সম্ভব মুখস্ত করে ফেলবেন সবাই বলে আল্লাহ বেনেমাতিক আলাইয়া 
illa ant Allahu Akbar eta beshi beshi kore porben ondoto pokke sokale ekbar bikale ekbar inshallah shobai razi achi Allah tumi amader shobai ke taufik dao atoyeb Allah er ni'mat pe shima langhon kora cholbe ni'mat pe shoron korte hobe ebong beshi beshi kore istighfar koy ta holo pasta छाये नंबर खूबी गुरुत्वपूर्ण विषय। एक जन मानुष जब कुन देखे तार काचे शुद्ध नियमत अश्च खमोता टका पोषा भां पोती पोती शुद्ध बिरही चल ची बिरही एक तप पर जाएगी आहों करी हुई जाए। मुने मुने भावे इगुलो आमार निजिश्च खमोता बोले और जन करी ची। इगुलो आमार ओढ़िका तकुन मानुष किसे पत्ता देना मानुष किसे की कोड़े तुच्छ ज्ञान को जी निजी के समाचे स्वस्थ भावे ये टके बोला है किबर अल अज़ुब तुगियान शुद्ध तो होए जाए शहींस तो होए जाए शोइल तेरी होए जाए आसे न की ना जो दिन के वो अल्लाह ने एमात शरण करे शे उद्धत तो होते पाले ना ये तो हो चौहान कर औषध वहाँ करे करन से बोझे एकुल आमर किस ही ने शब्द का शब्द का वो ये जो तीन व्यक्ति चिलो बोनी सहेले मने आचे एक जन अंधो चिलो ना और एक जन की धबल रोगी और एक जन कुश छोरगी जाने में तो शबाई अल्लाह पाक तादर की पुरी क्या पुरे चिलेन फिर इस तो पाठीय चिलेन ठीक ना एवं बोले चिलेन त तो एक जन बोल लो आमर तो माथे चूल नहीं, आमी कुम लोट जीतो बोध करी समाजी के लिए, जो दी माथे चूल हो तो, ठीक है सिफ़ेरेस्टा माथे हाथ बोली ये दिए चिले, माथे चूल गोजीए गलो, बोलो तुम यार की चाओ, की भालो बाशो, तो शेखु शंभव चीए चिलो की, की चीए चिलो गोरू ना, आमी गोरू पसंद करी, ठ ताके दिए चुल दुआ करे चुले कल। शे गावी इन गावी थे कि ओने की होल गोरु पोछु संपत्ति होल ओने टका पोशर मालिक है कल सुभान। आरक्ष जन चिलो कि कुछ चुलोगी शे बोल लो आमी खूब लोट जितो बोध करी कु कोष्ट्र पाची जो दुक्त बहालो है जतो हाथ बोलिए दिन फेरेस्टा रुक बहालो है कल। आर की चाओ आमी गाविंग उठने दिया होलो, शेख अनेक एक शाम को थोड़ी, की होलो, अनेक एक शाम को थोड़ी। तार पड़े किसे लो, अंधो, तार चुके हाथ बोलिए दिलन, चुके भालो है गलो, की पसंद करो, छागोल, तन नाम की, ये भावे पशु दिया होलो, तार एक शुमार धोनी हुए गलो, वही फिर इस टोने एक पशु पड़े आवार आश्लेन, सुभानअल्लाह ऐसे बोल लें पुर्तिक की बोल लें नामी तो एक जन मुसाफ़ है विपदे कोड़े ची शाहज़ करो तक उन तारा क्यों शाहज़ करे तारा बोले चिलो ऐसे हम बोलते हैं आमी बाबा आर कस्ते के पे ची बाबा दादा आर कस्ते के पे ची अहंकार शुद्ध अंधो व्यक्ति शाहज़ करे चिलो तीनी बोले चिलें आमी तो अंधो चिलो ऐ शंभव किच्छी अमर चिलो ना कह दिए थे भाई तुम्हारे जो तो खुशी तो तो नहीं है जाओ अमर कुन आपूत्ति नहीं सब किचुर मालिक के अल्लाह दिए थे ना जाओ तो कौन फिरिश्ता बोले चिले अल्लाह पाक तुम्हारे शंभव दे आरोबार को दान कर दे वो देर शंभव शाब चीनी ये नहीं बिन धंशे को ले दिए कारण तरह अल्लाह का शुक्रिया नेमा तेरी कथा भूले चिलो अहम करी हुए गिये चिलो तो हमारे शंपो तो मैं क्या नोट देखूं हमारे ये शंपो तो ये पुरोजन नहीं पुरोजन फिर इस तो बोले चिलें तुम ऐसे तो चीन अच्छी ना लगे तुम ही ना टाक चिले तुम ही ना कुछ चुरोगे चिले क्यों बोले चिले तुम शंपो ए जुन्ना लब बार बार ता नेहमा तेरी कथा आमादेर के शरण करते ए ए मोर में देखोन 
মূসা নবী তার কমকে বলেছিলেন মুসানবি বললেন তার কম কে স্মরণ করো আল্লাহ নেমাদের কথা যে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন কার হাত থেকে ফেরাউনে নির্যাতন থেকে যেই ফেরাউন তার ফেরাউন এবং তার লোকেরা শত শত তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল আর কন্যা সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই ফিরাউনের হাত থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে হেফাজাত করেছেন এবং তাদেরকে সলিল সমাধিষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছেন সে আল্লাহর কথা স্মরণ তার মানে হলো কি তার মানে হলো অহংকার করো না ফেরাউন চলে গেছে বলে তোমরা নতুন ফেরাউন হয়ো না তোমরা নতুন ফেরাউন ফেরাউনের পরিণাম কিন্তু ভালো হয় ফেরাউন শত শত বছর শাসন করেছিল মনে মনে ভেবেছিল এই ক্ষমতা তো আমার নিজস্ব ব্যাপার এমন বলেছিল হে মিশরবাসীরা কি তোমরা কি কিছু বুঝো না এই মিশরের মালিক তো আমি এই সমস্ত নদী সাগর আমার কথায় সেখানে ভাটা জোয়ার হয় এরকমও সে বলেছিল কারণ সে আল্লাহ নেমাতকে ভুলে গিয়েছিল আমার বন্ধুগণ একেবারে আমরা শেষ পর্যায়ে সাত নাম্বার কয় নাম্বার সাত নাম্বার আল্লাহ নেমাত স্মরণ করলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অবস্থানে খুশি হয় আলহামদুলিল্লাহ ঠিক না সে কি হয়ে যায় আসলে কারিম বলছেন ইদা আহাব্বা আহাদুকুম আইয়া আলিফা কদরা নেমাতিল্লাহ আলাইহি যদি তোমরা জানতে চাও তোমার কাছে আল্লাহর যে নিমাত আছে তার দাম কত বেশি তাহলে সে যেন তার চেয়ে যারা নিচে আছে তাদের দিকে তাকায় তাহলে সে বুঝবে তার কাছে থাকা আল্লাহর নিমাতের দাম কত তার মানে সে নিজের অবস্থানে খুশি হয়ে যাবে সোহান সে কখনো হাই হুতাস করবে হা হুতাস করবে না সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এটাকে বলা হয় স্বল্পে তুষ্ট হওয়া চিত্তের ঐশ্বর্য এটা হলো সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য আট নাম্বার সবচেয়ে মারাত্মক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ফল হলো আল্লাহ নেমাত স্মরণ করার মাহাব্বাতুল্ল আল্লাহর মহাব্বাত আপনার মনে তৈরি হবে কয় নাম্বার এটা নয় নাম্বার আট নাম্বার এটা নয় নাম্বার এরপরে শেষ এরপরে কি বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই এই দুনিয়াতে যত ভালোবাসা আছে একমাত্র ইউ হাবু লিল্লা সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহ ছাড়া কোন ভালোবাসা ওই বস্তুর সত্তার কারণে হবে না একমাত্র ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর সত্তার কারণে হবে আর সব ভালোবাসা আল্লাহর জন্য হবে কথা বুঝতে পেরেছি আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে তার জাতের জন্য আর বাবাকে ভালোবাসবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কারণ বাবাকে ভালোবাসতে বলেছেন কে রাসুলকে ভালোবাসতে বলেছেন কে স্ত্রীকে ভালোবাসতে বলেছেন কে মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন কে সম্পদ সংরক্ষণ করতে বলেছেন কে যত ভালোবাসা সব আল্লাহর জন্য আর আল্লাহকে ভালোবাসবেন তার রাতের জন্য কথাটা বুঝতে পেরেছি দুই নম্বর কথা ইমাম এবনু তাইমিয়া বলেছেন মহারেকাতুল কালবি মহারেকাতুল কালবি সালাসা 
মানুষের কলব আল্লাহকে ভালোবাসে বা আল্লাহর দিকে মানুষের কলব ভাবিত হয় তিনটা কারণে কয়টা কারণে একটার নাম মাহাব্বা আর একটার নাম খাউফ আর একটার নাম রজা একটা ভালোবাসা আর একটা ভয় আর একটা আশা আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহর কাছে আশা করা আল্লাহকে ভালোবাসা এই তিনটাকে বলা হয় মহার্জে কাতু কাল কলবকে নাড়াচাড়া করে কলবকে মুভমেন্ট করে সুবাহান আল্লাহ বলবেন না এই তিনটার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মহাব্বাতুল্ল কারণ এটা দুনিয়াতেও থাকবে পরকালেও বাকি দুটো পরকালে তেমন খব তো থাকবেই না পরকালে কোন ভয় ভীতি থাকবে না মমিনের সুবাহন আল্লাহ বলুন তারপরে দেখুন আল্লাহর মহব্বত দুইটা কারণে হয় কয়টা কারণে দুইটা কারণে আল্লাহর মহব্বত মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এবং বাড়ে একটা হলো আল্লাহর কথা বেশি বেশি স্মরণ করলে তার মহব্বত মনে বাড়বে এই জন্য আল্লাপাক বলছেন স্মরণ কর সকালে বিকেলে আমার তাসবি পড়ো সব সময় সকাল বিকাল মানে কি সব এখানে সকাল আর বিকালের কথা কেন বলা হয়েছে কারণ সকাল থেকে মানুষ তার কাজ শুরু করে ঠিক না সূচনা হবে কি দিয়ে সকালে সূচনা হবে কি দিয়ে আল্লাহ আবার রাতের সূচনা হবে কি দিয়ে আল্লাহ কি দিয়ে সুবাহান আল্লাহ বলবেন না তো আল্লাহ কে দিয়ে সূচনা হলে বাকিটাও তার স্মরণের মাধ্যমেই হবে ইনশা এবার বলুন ধরুন আমি বিপদে পড়েছি ধরুন বিপদে পড়েছি এই ভাইয়ের নাম কি জানে নুরুন্নবী ভাই আমার নুরুন্নবী ভাই আমাকে রাস্তায় দেখেছে বিপদে পড়েছে দৌড়ে এসে আমাকে সাহায্য করলেন জীবনে একবার কয়বার একবারও যদি কেউ আপনাকে সাহায্য করে এহসান করে সত্যি করে বলুন আপনি কি তাকে ভালোবাসবেন না ঘৃণা করবেন একবার শুধু একবার যদি এহসান করে আপনি তাকে ভালোবাসেন রাসুল বলেছেন জুবিলাতির কলুবু আলা হব্বি মান আহসানা ইলাইহি মানে মানুষকে যারা হেসান করে মানুষের মন তাদেরকে ভালোবাসে এটা স্বভাব এই স্বভাব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবার তাহলে বলুন তো আল্লাহ কি একবার দুইবার হেসান করেছেন নাকি চব্বিশ ঘন্টা হেসান করছেন হেসানের কারণে আপনার আমার মনে যে মহব্বত তৈরি হয়েছিল মানুষের প্রতি এই মহব্বত সব কুদিত হবে কাকে কারণ সমস্ত হেসানের মালিককে সেই এহসানের নামে হল নিয়মত তার নাম কি এবার বলেন ভালোবাসবেন কাকে ভালোবাসবেন কাকে আল্লাহ সুবাহু কে সর্বশেষ কথা হল আল্লাহর নিয়মত স্মরণ করলে এই নিয়মতের প্রতি আপনি শুকুর বুজর বান্দা হতে পার শুক্রিয়া না করলে নেমাত থাকবে নেমাত স্মরণ করাটাও এক প্রকার শুক্রিয়া এক প্রকার কি নেমাত দাতার কথা স্মরণ করতে হবে নেমাত দাতার প্রতি প্রশংসা করতে হবে নেমাত দাতার নেমাতকে প্রকাশ করতে হবে ও আম্মা বে নেমাতে রব্বিকা ফাহাদিস নেমাত দাতার নেমাতকে নেমাত দাতার ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করতে হবে এগুলি হলো শুক্রিয়া এগুলো কি আমরা মাহাফিল শুরুতেই বলি সবাই শুক্রিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক না এটাও একটা শুক্রিয়া শুক্রিয়া কি শুধু এই শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ সত্যিকার শুক্রিয়া হলো নেমাত দাতার নেমাতকে নেমাত দাতার ইচ্ছা অনুসারে কাজে লাগান ধরুন এই চোখ দুটো কে দিয়েছেন আল্লাহ চোখ দিয়েছেন চোখ ব্যবহার করার কথা শিখিয়ে দেন নাই 
কুল্লিল মুমিনিন ইয়াগুদ্দু মিন আমসারিহিম মুমিনদেরকে বলো এই চোখ দিয়ে যেন হারাম জিনিস না দেখে চোখটাকে নিচে কুজে রাখি আপনি কি আমি কি হারাম জিনিস দেখি কি বলেন দেখি কোথায় দেখেন রাস্তাঘাটে আছে টেলিভিশনে আছে আছে না ঘরের ফুটা দিয়ে দেখে কে মোবাইলে দেখে আচ্ছা যেই ব্যক্তি চোখ দিয়ে হারাম জিনিস দেখলো সে কি করলো আল্লাহর দেয়া এই নেমাত দিয়ে নেমাত দাদার বিরুদ্ধে কাজ করলো নেমাতটা দিলাম আমি আর আপনি ওই নেমাত দিয়ে আমার বিরুদ্ধে কাজ করলেন এর চেয়ে বড় নাভর মানে পৃথিবীতে নাই ঠিক না হাত দিয়েছেন কে হাত ব্যবহার করার কথা শিখিয়ে দেন নাই রাসুল কি বলেছেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম না মিল্লি সাহেনি যেই ব্যক্তি হাত দিয়ে পা দিয়ে লিসান দিয়ে কষ্ট দেয় না কাউকে সেই ব্যক্তি হলো আসল মুসলমান আর আমি এখন হাত দিয়ে কষ্ট দিচ্ছি জবান দিয়ে কষ্ট দিচ্ছি তাহলে আল্লাহ নেমাতকে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার এই জন্য অনুরোধ করব যখনই আপনি আমি নফের নাফরমানি করব স্মরণ করবেন আপনি নাফরমানি করছেন কি দিয়ে ইব্রাহিম বিন আধামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন যে আমি তো নাফর মানি ছাড়তে পারছি না নাফর মানি কি করব কিছু বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় তখন তিনি বললেন নাফর মানি করতে বেশি মন চায় হ্যাঁ মন চায় করো তবে কয়েকটা শর্ত আছে কি আছে কি যখন আল্লাহর সঙ্গে নাফর মানি করবে তখন এমন জায়গায় গিয়ে গোপনে করো গোপনে যেন আল্লাহ না দেখে লোকটি বলো এটা কি সম্ভব সব জায়গা কে দেখেন তখন তিনি বললেন এটা কি তুমি বিশ্বাস করো অবশ্যই করি তুমি বিশ্বাস করো যে আল্লাহ সব জায়গায় দেখেন সে আল্লাহর চোখের সামনে বসে তুমি তার সঙ্গে না ফরমানি করো তোমার লজ্জা করে না দেখেছেন মারাত্মক কথা না দুই নাম্বার যদি না ফরমানি করতে মনে চায় তাহলে তুমি এমন জায়গায় যাও যেই জায়গার মালিক আল্লাহ কথা বুঝতে পেরেছে লোকটি বলল তা কি করে সম্ভব মহাবিশ্বের মালিককে এমন কোন জায়গা নাই যেখানে লুকলে সেটা আল্লাহর জায়গা নয় তো বলছেন তুমি আল্লাহর জমিনে বসে আল্লাহর জায়গায় বসে আল্লাহর সঙ্গে না ফরমানি করবে তোমার লজ্জা করে না দুঃসাহসিক কাজ না তিন নাম্বার যদি না ফরমানি করতেই চাও করো তবে আল্লাহর রিজিক খেও না তার নেমাত ভোগ করো না লোকটি বলল তাহলে বাঁচবো কিভাবে পানি খাবো না খাবার খাবো না বাঁচবো কিভাবে তুমি আল্লাহর নেমাত খাবে আল্লাহর সঙ্গে না ফরমানি করবে এটা তো মেনে নেওয়া যায় মারাত্মক কথা আরেকটা না ফরমানি করতে চাও করো কিন্তু যখন কেমাতের দিন তোমার আমল নামা দেওয়া হবে তোমাকে এবং দেখবে না ফরমানি সব ওখানে আছে তখন আল্লাহকে বলবে আল্লাহ এগুলো আমি কিচ্ছু করি নি অস্বীকার করবে লোকটি বলল তাতে কোনো লাভ হবে সেদিন তো অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না জাবান কথা বলবে কে তাহলে তার না ফরমানি করো কিভাবে হলো শেষ শর্ত যখন ফেরেস তারা তোমাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে তখন ফেরেস তাদের কি মানবে যাব না তোমাদের সাথে যাও জাহান নামে যাব না তুমি বললে আমি তো কিছু এই সেই শক্তি তো আমার থাকবে না আমি কি পারবো তাদের সাথে কি বলেন পারবেন কেউ তাহলে না ফরমানি করো আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার কয়টা হলো দশটা হলো না তার শেষটা কি সুপ্রিয়া করা কার কার নেমাতের কথা যত বেশি স্মরণ করবেন ততই কি হবে আল্লাহর সুপ্রিয়া আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে কথা আল্লাহ বাক বলছেন তখন 
তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন জমিনে তোমরা ছিলে অল্প সাহাবিদেরকে বলা হচ্ছে সাহাবিরা এই জমিনে তোমাদের সংখ্যা ছিল কম এত কম ছিল তোমাদের ভয় ছিল না জানি ওরা চিলের মতো ছ মেরে আমাদেরকে কখন নিয়ে যায় অল্প একটা মানুষ আর সারা পৃথিবী তাদের বিরুদ্ধে বাস পাখি শিকারি পাখি যেমন ছ মেরে শিকার নিয়ে যায় ওই রকম তারা ছ মেরে তোমাদের কি ধ্বংস করে দিতে পারে এই রকম ভয়ে তোমরা কাঁপতে সেই সময়ের কথা স্মরণ করো আমি আল্লাহ সেই কঠিন অবস্থার ভেতরে তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি সাহায্য করেছি তোমাদের কি বিজয়ী করেছি যাতে করে তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করো কি আদায় করো কি আদায় করো অন্যত্র আল্লাহ বলছেন তোমাদের কি যখন মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আমি এনেছিলাম তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে তুমি কিছুই জানতে না কিছুই বুঝতে না তোমার কোনো ক্ষমতা ছিল না কিছুই করার ছিল না আমি আল্লাহ তোমাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছি দৃষ্টি শক্তি দিয়েছি বুঝার মতো জ্ঞান দিয়েছি মন দিয়েছি মনন দিয়েছি মেধা দিয়েছি কেন দিয়েছি জানো যেন এই মেধা দিয়ে এই মন দিয়ে মেধা দিয়ে চোখ দিয়ে কান দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে তুমি আমি আল্লাহর দিকে করতে পারো সুক্রিয়া করতে পারো আমার সামনে মাথা নত করে নিজের দাসত্বের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারো আমার গোলামি করতে পারো আমার জমিনে আমার শ্রেষ্ঠত্বতা আমার বিজয়ের সাধনে অংশগ্রহণ করতে পারো ইবাদাত খিলাফ হাত দিয়ে পৃথিবীকে বিনির্মাণ করতে পারো এই জন্য আমি দিয়েছি এমনিতেই এমনিতে অনর্থক আমি দেই নাই আমার বন্ধুগণ এই দশটি পয়েন্ট আমাদের ইনশাল্লাহ মনে রাখবে ইনশাল্লাহ আমরা শেষ করব শেষ পর্যায়ে আমরা দশটি পয়েন্ট একেবারে এক সংক্ষিপ্তভাবে দশটি পয়েন্ট আমরা বলছি আজকে আলোচ্য বিষয় ছিল আল্লাহর নিয়মত স্মরণ করার অপরিহার্যতা এবং সুফল আল্লাহ নিয়মত স্মরণ করলে আমরা দশটি মহা সুফল অর্জন করব আরও আছে দশটি আমরা নির্বাচন করেছি এক নম্বর আল্লাহর নিয়মত স্মরণ করা সাফল্যের পথ উন্মোচিত করে দেয় দুই নম্বর আল্লাহ নিয়মত স্মরণ করলে নেমাত সংরক্ষিত থাকে এবং নেমাত বর্ধিত হয় তিন নম্বর আল্লাহর নেমাত স্মরণ করলে নেমাতের কাদর নেমাতের সম্মান মর্যাদা অনুভব করা যায় চার নম্বর আল্লাহর নেমাত স্মরণ করলে আমাদের উপরে আল্লাহর হকগুলোকে আমরা অনুধাবন করতে পারব অর্থাৎ যথার্থভাবে দাসত্ব করতে পারব ইবাদাত করতে পারব পাঁচ নম্বর আল্লাহ নেমাত স্মরণ করলে নিজেদের অক্ষমতা এবং অযোগ্যতা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে সব সময় ইস্তেফার করার অভ্যাস তৈরি হবে আর ইস্তেফার আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ইস্তেফার হচ্ছে মহা ঔষধের মতো ছয় নম্বর অহংকার অধ্যত্ব এবং সীমা লঙ্ঘন থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারব সাত নম্বর সর্বাবস্থায় যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর প্রতি আমরা খুশি থাকতে পারব নয় নম্বর আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালো বাসতে পারবো দশ নম্বর ও দশ নম্বর তো বলা হয় নাই না দশ নম্বর হচ্ছে আমরা অনুভব করব যে আসলেই আমরা অক্ষম আসলে আমরা কি অক্ষম আমরা কি 
আমাদের তাকসির আছে আমাদের অনেক ত্রুটি আছে এটা বুঝতে পারবো এজন্য রাসুল বলতেন সবাই বলুন প্রত্যেক ফরজ নামাজ আনতে রাসুল দোয়াটি পড়তেন এবং সাহাবিদেরকে পড়তে বলেছিলেন দোয়াটি কি আমরা পড়তে রাজি আছি শক্তি আমাকে শক্তি চাইতে হবে আল্লাহর কাছে কারণ আমাদের শক্তি নাই আমি দুর্বল আমি অক্ষম আমার অনেক বিচ্যুতি আছে অনেক ত্রুটি আছে এই দোয়াগুলো আমরা আল্লাহ কাছে পড়বো আল্লাহ কাছে শক্তি কামনা করব ইনশা আল্লাহ আমরা এই জিনিসগুলো মনে রাখবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ নেমাত সবসময় স্মরণ রাখবো ইনশা আল্লাহ তাহলে পাশাক্ত নামাজ পড়তে কারা কারা রাজি আছেন নাকি জামাতের সাথে না ঘরের মধ্যে বসে মনে থাকবে দুই নাম্বার কোরআনুল কারিম পড়তে কারা রাজি আছেন মন থেকে বলতে হবে কারা কারা রাজি ইনশাল্লাহ মনে থাকবে পড়বেন ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার মেয়েদেরকে হিজাবে রাখতে হবে কিসে রাখতে হবে পর্দা নিজেরাও করতে হবে মা বোনদেরও করাতে হবে হিজাব লঙ্ঘন করা চলবে হিজাব লঙ্ঘন করেছেন তো আপনার শান্তি শেষ আপনার জীবনে বরকত শেষ সমাজ অশান্তিতে এই জন্য আজকে হাবুডুবু খাচ্ছে আগুনে জ্বলছে আমার বন্ধুগণ হিজাবের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া চলবে এই এলাকায় সুদি ব্যবসা চলে যারা সুদ খায় যারা সুদ দেয় যারা সুদি কারবার করে সবাই অভিশপ্ত 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 সুদি কারবার করতে পারবেন না রাজি আছেন দেখি তো কারা কারা রাজি আছে আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি কবুল করো কি কবুল করবেন সুদ মুক্ত হওয়া কি হওয়া মনে থাকবে আলহামদুলিল্লাহ কারো জমি জায়গা দখল করতে পারবেন না অন্যায় কারো হক নষ্ট করা চলবে কারো ভোট আপনি দিবেন না হিংসা আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যের পথে থাকার তা অফিক দান করুন আইসির মিডিয়া সত্য ও দিন প্রচারের লক্ষ্যে